गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स एज यू आर सीइंग दिस वन इज द स्पोर गियर दिस वन एज यू आर सीइंग दिस इज द स्पोर गियर ओके दिस वन एज यू आर सीइंग हेलिकल गियर दिस वन हेरिंग बोन गियर दिस वन बेबल गियर दिस वन दिस इज योर वॉर्म गियर दिस इज योर रेक एंड पिनियन गियर एंड दीज आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर नाउ फर्दर वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन ईच गियर एच स्पोर गियर एज यू आर सीइंग इन द फिगर देयर आर टू पैरल एंड को प्लानर शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय गियर आर कॉल्ड एज स्पोर गियर एज यू आर सीइंग सपोज दिस इज योर शाफ्ट नंबर वन इन दिस होल एंड दिस इज योर शाफ्ट नंबर टू एंड दीज आर द पोजिशन ऑफ द की दिस द स्क्वायर की इन विच साफ्ट विल बी माउंटेड ओके देन द स्पोर गियर आर यूज टू कनेक्ट टू पैरल इन को प्लानर साफ्ट बोथ दिस वन एज यू आर सी ओके स्पोर गियर हैव स्ट्रेट टीथ एंड दीज टीथ आर पैरल टू द एक्सेस ऑफ द व्हील सपोज दिस इज द एक्सेस ऑफ द व्हील ओके दिस इज द एक्सेस ऑफ द व्हील एंड दीज टीथ विच यू आर सी दीज आर कट सच दैट कि दीज आर द पैरल टू द एक्सेस ऑफ द व्हील ओके द एडवांटेज ऑफ द स्पोर गियर इज दैट दे आर सिंपल इन डिजाइन एंड इजिली मैन्युफैक्चर ठीक है यानी वी कैन मैन्युफैक्चर दीज गियर इजिली ओके एंड दीज गियर्स आर थ्रस्ट फ्री दे आर इज नो एंड थ्रस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन गियर टू द एन ओद गियर ओके स्पोर गियर आर ऑल्सो नोन एज स्लो स्पीड गियर यानी स्पोर गियर का एक दूसरा नेम है जिसका नेम अपन बोलते हैं उसको स्लो स्पीड गियर ओके मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वी यूज द स्पोर गियर नेक्स्ट आर द हेलिकल गियर्स ओके वाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पोर गियर एंड द हेलिकल गियर एज यू आर सींग इन दिस फिगर सपोज दिस वन इफ दीज टीथ यू आर सींग हियर देयर इज ए कार बिटवीन दीज टीथ इफ दीज टीथ आर स्ट्रेट वन ठीक है देन दे आर नोन एज स्पोर गियर इफ देयर इज एनी हेलिक सेंगल एज यू नो वाट इज द हेलिक सेंगल एज यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस एग्जाम्पल इफ दिस दिस टीथ विल बी स्ट्रेट देन दिस विल बी जस्ट लाइक इट ओके देन हेलिक सेंगल इज द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड दिस एंगल यानी इट इज द एंगल बिटवीन इफ दिस टीथ विल बी स्ट्रेट एज यू आर सींग दिस टीथ विल बी जस्ट स्ट्रेट ओके देन द एंगल मेड बाई दिस पर्टिकुलर टेंजेंट विच वी विल ड्रॉ ऑन दिस टीथ दिस वन एंड दिस वन दैट विल बी योर हेलिक्स एंगल फाइव ओके तो हेलिकल गियर्स कैन टेक हायर लोड देन द स्पुर गियर इट मीन्स हेलिकल गियर मोर लोड सस्टेन कर सकते हैं देन दी स्पोर गियर दैट्स वाई वी विल यूज हेलिकल गियर ओके द मोशन ऑफ द हेलिकल गियर आर स्मूथर एंड क्वाइटर यानी जो मोशन होती है वेन टू स्पोर गियर आर इन कॉन्टैक्ट और वेन टू हेलिकल गियर आर इन कॉन्टैक्ट देन द हेलिकल गियर मोशन इज क्वाइट सिंपल द एंगल ऑफ हेलिक्स ऑन बोथ द गियर वेन टू गियर्स आर इन मैस विद ईच अदर देन द हेलिक्स एंगल इन दिस गियर एंड दिस गियर बोथ शुड बी सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर मैसिंग पर्पज ओके दीज गियर्स आर यूजली कंसिडर्ड एज हाई स्पीड गियर ओके एज कंपेयर टू द स्पुर गियर हेलिकल गियर्स आर यूज एज हाई स्पीड गियर नेक्स्ट वन इज द हेरिंग बोन गियर देयर इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हेरिंग बोन गियर एंड द डबल हेलिकल गियर एज यू आर सींग दिस इज सपोज दिस विल इफ योर टीथ विल बी कट जस्ट लाइक इट देन इट विल बी स्पुर गियर इफ वी आर कनेक्टिंग वी आर कम्बाइनिंग देर आर टू टू टीथ देखिए दिस इज योर साफ्ट दिस दिस साफ्ट विल बी जस्ट लाइक इट दिस साफ्ट विल बी जस्ट लाइक इट एंड वी आर कटिंग दिस हेलिक्स ओके एंड वी आर गिविंग हेयर द ग्रूप ओके वी आर गिविंग हेयर द ग्रूप्स इफ देयर इज ए ग्रूप बिटवीन टू हेलिक्स एज यू आर सींग इन दिस then these are known as double helical gear but if this groove is removed but if this groove is removed 
then the arrangement of two helical gear is known as herringbone gear okay the disadvantage of herringbone gear is that it cannot be cut by simple gear hobbing machine as you are seeing there dekhi this one and this one whenever we will combine dekhi aise aur aise ye jo gap hai agar apun isko zero kar dete hain to this will be known as herringbone gear herringbone is usually referred to as double helical gear but the fact is that herringbone is type of double helical gear okay when this gap is zero then double helical gear will be known as herringbone gear okay next one is the bevel or meter gear as you are seeing there are two intersecting shaft this one and this one they will intersect with each other when this shaft will be just like it this one just like it okay and this shaft will be just like it then you are seeing if intersecting shaft but coplanar shaft connected by the help of bevel gear okay there are two type of bevel gear uh, straight bevel gear can be used on shaft at any angle but the right angle is the most common bevel gear type one is spiral bevel gear and other one is zero bevel gear in the spiral bevel gear as you are seeing dekhi as you are seeing in the spiral bevel gear there is if this teeth will be just straight okay then this will be just like it yani it means there is no particular helix angle there is no particular helix angle we are providing along the length of this particular teeth so in this spiral bevel gear the teeth are oblique oblique as you are seeing this one okay A spiral bevel gear are quieter and can take up more load as compared to the straight bevel gear yani spiral bevel gear can take the more load as compared to the zero bevel gear or it is also known as straight bevel gear as you are seeing these are the straight teeth okay as you are seeing in this figure so zero bevel gear are similar to the straight bevel gear but their teeth are curved lengthwise okay but their teeth are curved lengthwise these curved teeth of zero bevel gear are arranged in a manner that the effective spiral angle is zero okay next one is your worm gear worm gear are used to transmit power at 90 degree as you are seeing dekhi this one is this shaft and this one is this shaft both shaft are at 90 degree with each other when the shaft are at 90 degree then each other then we will use the worm gear to transmit power uh, in the worm gear um, they are quite vibration free and give smooth out okay worm gear and worm gear shaft are almost invariable at right angle okay next one is the rack and pinion as you are seeing this is a rack which we are cutting and this is a spur gear as we are cutting so a rack is a toothed bar this one as you are seeing and we cut the teeth on this particular bar uh, can be brought off as in the with the help of a um, spur gear to so, iski jo radius of curvature hogi रैक की दैट विल बी इनफाइनाइट इनफाइनाइटली लार्ज ओके और एक इसमें होता है रैक दिस वन इज नोन एज रैक एंड दिस वन इज नोन एज पीनियन दैट्स वाई इट इज नोन एज रैक एंड पीनियन यानी रैक इज ए लॉन्ग बार ऑन विच वी कट द टीथ आउटसाइड द सर्फेस एंड दिस इज ए स्पोर गियर ओके एंड द कॉम्बिनेशन इज नोन एज रैक एंड पीनियन गियर तो टॉर्क कैन बी कन्वर्टेड टू लीनियर फोर्स बाई मैसिंग ए रैक विद ए पीनियन ओके if we are applying uh, uh, the force on this motor then this motor will rotate okay and this rotationally motion will be converted into the linear motion with the help of this rack and pinion gear so such mechanism are used in the automobiles such mechanism are used in the automobile to convert the rotation of the steering wheel into left to right motion of the tire rod okay and these are the further uh, internal and external gear internal gear as you are seeing in this if we cut the gear inside the inner surface of the cylindrical cone if we cut the gear outside the outer surface of the cylindrical cone uh, this is the gear classification according to your syllabus thank you